Yo mon OG, dans cette vidéo on va s'occuper du cas de l'alpha simp. Parce qu'il y a des OGs, ils me croient pas quand je leur explique qu'on peut être alpha et en même temps un simp. Pourquoi A la base en alpha c'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui domine dans le groupe, qui est un leader, ok Le bêta c'est tout l'inverse, le bêta il te suit, c'est comme le mouton tu vois, il suit bêtement les autres, il a pas vraiment de personnalité, il sait pas s'affirmer. Voilà la distinction entre alpha et bêta. Maintenant ce que tu peux comprendre rapidement c'est que L'alpha est un bêta qui a confiance en lui. Moi, je le vois comme ça. L'alpha n'est pas quelqu'un de surpuissant. S'il perd son statut, que ce soit au niveau financier, euh, son apparence, je sais pas, il, avant il était très musclé, bah, il fait une dépression, il devient obèse, etc. Il perd son statut d'alpha dans le groupe. C'est très fragile, un alpha. Ça dépend de la hiérarchie, donc c'est en compétition. Le bêta simp, il veut devenir alpha, il veut remplacer l'alpha. Et l'alpha, il a peur de perdre sa place. Donc l'alpha, il est toujours dans la compétition, il doit toujours prouver. Donc alpha et bêta, c'est sur la même pièce. C'est les deux côtés opposés de la pièce. Tu vois Tu as le bêta qui est en dessous, l'alpha qui est au-dessus, mais à tout moment, la pièce, ça peut tourner, ça peut se renverser. C'est ça que les OGs ne comprennent pas, c'est que beaucoup d'alpha sont en fait des bêta au fond d'eux, dans leur comportement. Pour moi, un bêta, déjà, c'est quelqu'un qui cherche à plaire aux femmes. Si tu te modifies ta personnalité ou physiquement pour plaire aux femmes, au fond, c'est que tu es bêta. Parce que tu es dans la dépendance, dans la séduction des femmes, alors qu'un homme viril, un sigma par exemple, n'est pas dans la hiérarchie. Il ne cherche à plaire à personne. Et c'est la grande distinction. C'est qu'il n'est pas soumis à cette compétition, puisque qu'il ait une copine ou qu'il n'en ait pas, qu'il plaise aux femmes ou pas, il n'en a rien à faire. Et ça, c'est très important. James Bond est un sigma par exemple. James Bond, si tu lui enlèves ses armes et euh, s'il ne fait plus de musculation, ça restera James Bond. Ça veut dire que sa façon de penser, elle est sigma. Il a besoin de personne, il se débrouille, etc. L'alpha peut être un acteur de haut standing. Par exemple, Will Smith. Will Smith est un alpha. Euh, il a fait Men in Black. Il était stylé. Pour toute une génération, c'était le prince de Bel Air. Will Smith, il nous faisait rêver en tant qu'homme. Maintenant, sa femme, elle le harcèle, enfin, elle le victimise. Euh, dans les trucs de people, etc., les magazines sur internet, elle dit que Will Smith, en gros, c'est une victime, tu vois. On pourrait se dire, mais attends, Will Smith, il devrait pas se laisser faire, il devrait pas se laisser manquer de respect, mais tu peux être alpha au niveau financier, avoir confiance en toi, être un leader, influencer plein de gens, et face aux femmes, être un bêta complet. C'est une façon de penser, c'est un état d'esprit, mon dieu. La virilité, c'est pas juste une apparence. Quand je vois des gars qui font des vidéos, euh, oui, pour avoir une mâchoire plus carrée, il faut faire ça. Alors je juge pas. Enfin oui, je juge parce que je trouve ça ridicule. Mais si tu dois modifier ta mâchoire pour en retour plaire aux femmes, c'est une psychologie de bêta complet. Parce que tu es soumis à la volonté des femmes, tu es soumis à leur envie et tu vas déformer ton visage pour plaire à un type de femme. M'ont dit, arrête les bullshit. Une fille qui voit un mec qui est stylé, qui est viril, et c'est pas seulement physique la virilité, très important à comprendre. Elle voit un mec attirant, qu'il ait la mâchoire carrée ou pas, ça va pas faire grande différence. Il y a des mecs qui sont hyper musclés, ils ont l'air fragiles. Ils sont musclés d'apparence, mais tu vois qu'il y a une fragilité en eux, parce qu'ils manquent de virilité. Tu comprends Tu peux avoir un biceps comme ça, et être complètement fragile et bêta. Et tu peux être comme une allumette, et être hyper viril, imposant, tout ce que tu veux. D'accord Donc ça c'est très important à comprendre. Faut pas faire dans euh, la simplicité. Il n'y a pas des alphas et t'es alpha dans tous les domaines et c'est comme ça et t'es bêta, t'es bêta dans tous les domaines. Non, peut-être que t'as des difficultés aujourd'hui avec les femmes, en devenant plus mature tu auras plus ces difficultés. Donc t'es pas un bêta toute ta vie et peut-être même que tu es bêta avec les femmes parce que t'as pas d'expérience, mais en sport tu es excellent, t'es un alpha dans ton domaine, dans ton club de foot t'es le meilleur, mais avec les filles t'es un peu timide. Bah voilà T'as un bêta, on va dire, entre, avec les filles, mais ça veut pas dire que t'es une mauvaise personne ou que t'es un nul, ok C'est trop simple, ça, cette façon de penser. Et c'est pas parce que t'es un alpha dans le groupe, on t'invite aux soirées et que tu fais rire tout le monde, et que tu sors avec plein de filles, ça veut pas dire que tu as compris la psychologie féminine, que tu as pris la répile, et que tu n'es pas un bêta. Il y a beaucoup de mecs qui sortent avec plein de filles, qui n'ont rien compris aux femmes, et au final, ils se font juste humilier par les femmes. T'as des grands mecs séducteurs, leur psychologie, ils pensent dans leur tête que ce sont des alphas, leur psychologie est très bêta. Ils calculent la, la façon dont ils vont parler à une fille, dans la façon dont ils vont bouger, la façon dont ils vont pouvoir la manipuler parce qu'ils veulent cette femme, parce qu'ils sont dépendants d'elle. Tu comprends Un homme, véritablement, il n'en a rien à faire. Je ne dis pas que tu négliges euh, comment dire, ton apparence et que tu parles mal ou que les filles, tu les ignores complètement. C'est juste que qu'elles te valident ou qu'elles ne te valident pas, ça ne change rien à ta vie. Toi. Tu sais qui tu es, tu sais quel est ton objectif. Euh, voilà, leur avis, on s'en fout, tu vois, ce sont des femmes, c'est des bonus. Ça, c'est une façon de voir. 
qu'on va appeler plus alpha en vérité et surtout plus sigma. Donc l'alpha est en danger constant et tu peux être millionnaire, tu peux être acteur, tu peux être même un rappeur célèbre et être un bêta. Tout est une question de red pill. Est-ce que tu as pris la red pill, la pilule rouge, jusqu'au bout Ou est-ce que tu t'es arrêté à la première red pill et que tu t'es dit « c'est bon, j'ai compris les femmes, maintenant je me ferai plus avoir » et en fait, bah, t'enchaînes les relations, tu penses que c'est toi qui domines le game, en fait les femmes t'utilisent et tu te maries. Et combien de rappeurs font ça Ils se marient avec une bad bitch mais une bad bitch, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va te divorcer, elle va demander le divorce au bout de deux semaines, et puis voilà, tu perds toute ta fortune. Des grands athlètes, des grands footballeurs, des grands... Tant que t'as pas pris l'arrêt de pile, il te manque quelque chose pour être un homme. Il faut savoir être réaliste dans la vie. Tu comprends pas la nature des femmes, tu vas perdre beaucoup de temps, d'énergie et d'argent. C'est assuré, sûr et certain. N'oublie pas que la plupart des hommes qui se marient aujourd'hui, 50% c'est divorce. Et dans, le, dans 70% des cas, c'est la femme qui demande le divorce. Il y a même des chiffres qui disent que c'est 80%. Donc là, tu te retrouves avec ton, ton argent qui s'en va comme ça, ta vie qui est détruite, et tu as l'impression que ta vie s'arrête parce que tu t'es laissé attacher à une femme. Ça, ça arrive à plein de mecs qui se considèrent alpha. Ça arrive aux plus grands acteurs, à tout ce que tu veux. Donc, il faut revenir aux bases. Il faut prendre toutes les pilules rouges sur ma chaîne. Euh, je sais pas pour me faire de la promotion, de la pub, mais tu as tout ce qu'il te faut. Il y a plus de 50 vidéos. Si tu les regardes toutes, si tu es quand même assez réceptif, il n'y a pas moyen, mon G, que tu changes pas, tu modifies pas ta perception des femmes. Et une fois que c'est fait, bah, tu n'es plus dépendant d'elles. Ça veut dire que tu les respectes, tu les aimes telles qu'elles sont, tu comprends quelles sont leurs attentes. Et après, soit tu te dis, bah, j'ai envie de jouer au jeu, même s'il est un petit peu truqué, on va dire, qu'il est un peu en ma défaveur, j'accepte de prendre les risques. Soit tu te dis, MGTOW, pour moi, l'important, c'est argent, sport, santé, aventure. Et femme égale bonus. Ça, c'est après c'est toi qui choisis ta conception. Moi j'ai choisi la mienne, tu le sais. Maintenant, tu peux être un alpha et un simp. Ça a été vu des milliers de fois. Et je dirais même que l'alpha, au final, est un simp qui a pris des stéroïdes. C'est un simp qui a réussi à s'améliorer, mais il est aussi fragile. Il est sur, euh, tu vois, une balance. Et à tout moment, il peut retomber à l'état de simp. Un sigma, c'est totalement différent. Pour moi, le mal sigma n'est pas dans la compétition, donc il n'a rien à perdre en fait. Tu vois, c'est par exemple, euh, tu es dans un groupe d'hommes et le Sigma ne parle pas, qu'il soit jugé bêta, il s'en fout parce qu'il sait que s'il a besoin d'être dans l'action, il est capable de faire ce qu'il a envie de faire. S'il a envie de parler, de prendre la parole, d'être le leader, il va le faire. S'il a envie d'être en retrait, il va le faire. Tu vois, il n'a pas la pression des autres. En fait, il s'en fout, il sait qui il est. Connais-toi toi-même, c'est la base de tout Sigma. L'alpha est dépendant du regard des autres. L'alpha a peur qu'on le trouve faible. L'alpha est constamment dans la superficialité et dans les apparences. Après, là, je parle de la caricature de l'alpha. Hein. Tu as des hommes qui sont alpha et qui ne sont pas des simps. Mais globalement, ce qu'on appelle des alphas aujourd'hui, la caricature du mec sportif euh, qui n'a pas grand-chose dans la tête ou en tout cas qui joue beaucoup sur les apparences, qui veut sortir avec toutes les filles qui est possible, c'est un simp qui est au stéroïde, qui est piqué et qui est excité parce qu'il peut choper des filles faciles aux soirées. Voilà ce que c'est un alpha, ce que vous appelez un alpha aujourd'hui. C'est pas un modèle pour les jeunes, c'est pas quelque chose qui va te rendre épanoui et c'est pas quelque chose qui va te prouver que tu es un homme euh, viril, loin de là. Tu sais, l'homme le plus viril, c'est celui qui séduit une fille à 18 ans et qui arrive à la garder jusqu'à la fin de sa vie. Ça, ok, chapeau, chapeau l'artiste, euh, donne-nous ta recette parce qu'aujourd'hui, c'est simple d'avoir une fille pour 3 jours. Mais combien de OGs arrivent à garder leur copine plus de 3 ans Ah là, c'est ça le challenge Ok Voilà. Sur ce, mon G, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Est-ce que selon toi, Alpha Sim, ça existe Ou alors, je respecte, hein, peut-être que mon point de vue, je me trompe. Selon moi, c'est deux côtés opposés de la même pièce. Et tu peux être Alpha dans plein de domaines, un Sim, inversement. Et selon moi, encore une fois, pour finir, le Sigma reste l'homme idéal. Parce que, voilà, c'est celui qui n'est pas dépendant de cette hiérarchie de cette compétition et surtout celui qui est plus dans la profondeur et le fait de progresser en esprit. Donc ça rejoint la philosophie de premier rang, évidemment c'est ce que je propose et c'est un idéal à atteindre. On n'est jamais totalement sigma, c'est ce qu'on vise. Je te souhaite le meilleur Manji. Ousse